Cześć! W 2001 roku powstała pierwsza wersja programu, która dała każdemu człowiekowi, który ma dostęp do internetu, możliwość zobaczenia dowolnego miejsca na świecie. Z góry mowa o Google Earth. Wraz z rozwojem technologii, wraz z możliwością oglądania zdjęć również archiwalnych, z każdym rokiem mogliśmy zobaczyć coraz więcej. Albo wyrazić więcej. Zapraszam Was dziś na opowieść ze świata, ale o naszych rzeczach, ich podróżach i historiach. Ta biała plama w Hiszpanii, a dokładnie w Almerii, nazywana jest plastikowym morzem. Widoczna jest też z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Prawdopodobnie stąd pochodzą pomidory, papryka, cukinia czy ogórki, które kupujemy w sklepie oznaczone jako kraj pochodzenia Hiszpania. Ten teren to 33 tysiące hektarów foliowych szklarni, w których uprawia się idealnie równe i ładne warzywa i owoce. Według danych z 2018 roku 80% z nich trafia na eksport, przede wszystkim do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch i Polski. Gleba pod uprawy została tutaj sprowadzona. Stosuje się również hydroponikę, czyli uprawę roślin bez gleby. Powszechnie stosuje się też pestycydy i różne środki chemiczne, na które też bezpośrednio narażeni są pracujący w szklarniach robotnicy. Pracuje tam od 80 do 100 tysięcy ludzi, głównie migrantów z Maroka i Afryki Subsaharyjskiej. Ich dzienna stawka wynosi od 30 do 40 euro za dzień, co jest o kilkanaście euro poniżej minimalnej pensji za tego rodzaju pracę w Hiszpanii. W sezonie dzień pracy to 12-14 godzin w 45-stopniowej temperaturze. Znaczna część z nich pracuje bez umów, bez ubezpieczenia i świadczeń społecznych. Aby wynająć mieszkanie w Hiszpanii, potrzebne są dokumenty potwierdzające dochód. Pracownicy są więc zdani na swojego pracodawcę. Wielu z nich mieszka więc w prowizorycznych namiotach, z folii i blachy, co w efekcie prowadzi do powstawania slamsów w wolnych przestrzeniach między szklarniami. Nie chcą stracić źródła dochodu, więc najczęściej nie skarżą się, choć w Almerii działają związki zawodowe protestujące przeciwko takim praktykom pracodawców. Gdyby ta sytuacja miała się jakoś poprawić, miałoby to swoje odbicie w cenach produktów. A w tym momencie dochód z rolnictwa i korzystanie z taniej siły roboczej jest podstawą ekonomii tego regionu. Jezioro Aralskie na granicy Kazachstanu i Uzbekistanu. 60 lat temu czwarte jezioro na świecie pod względem powierzchni. Dzisiaj już prawie nieistniejące, co jest wynikiem głównie działalności człowieka. Woda z rzek zasilających jezioro jest od dziesiątek lat używana do nawadniania obszarów rolniczych, głównie plantacji bawełny, która potrzebuje ogromnych ilości wody do jej uprawy. Bawełna jest trzecim po złocie i ropie głównym towarem eksportowym Uzbekistanu. Uprawiało jej się tak dużo, że każdego roku rząd Uzbekistanu mobilizował nawet milion obywateli do pracy na plantacjach pod groźbą kary, kary grzywny bądź utraty świadczeń socjalnych. Zapotrzebowanie na pracę było tak wielkie, że mobilizowani byli do tego nawet pracownicy zupełnie innych sektorów, np. lekarze, pielęgniarki, bankierzy, nauczyciele i studenci, a do 2012 roku również dzieci w wieku od 11 do 15 lat. Pracujące na polach, prócz tego, że byli narażeni na ekspozycję na substancje chemiczne stosowane w uprawie, bardzo często nie mieli zapewnionych podstawowych warunków sanitarnych, miejsca do mieszkania czy dostępu do wody pitnej. Rząd Uzbekistanu wywierał ogromną presję na rolnikach, którzy dostawali nakaz uprawy tego surowca wraz z określeniem konkretnej ilości jego dostarczenia w danym sezonie. Odmowa lub niespełnienie tych warunków skutkowała karą finansową lub utratą praw do dzierżawy ziemi. 
Zyski z sektora upraw bawełny obsługiwane były tylko w wewnętrznych kręgach uzbeckiego rządu, który skupował bawełnę od rolników po sztucznie zaniżonych cenach i nie mieli oni udziału w zyskach ze sprzedaży globalnym nabywcom. Bawełna trafiała do Turcji, Niemiec, Włoch, Korei Południowej, Iranu, Pakistanu i Rosji, ale przede wszystkim do Chin i Bangladeszu, czyli tam skąd pochodzi większość produktów tekstylnych na rynku europejskim, na przykład do popularnych sieciówek. Wiele organizacji pozarządowych próbowało przez lata wywrzeć presję na producentach, aby nie kupowali uzbeckiej bawełny. Doprowadziło to do bojkotu, w którym wzięło udział 300 międzynarodowych firm i którego zakończenie zapowiedziano na moment, w którym nastąpi kres przymusowej pracy. System się zachwiał. Uczniowie i pracownicy oświaty nie byli już mobilizowani do pracy na plantacjach, ale na przykład niektórzy z sektora bankowego tak. Jednocześnie, mimo tego, w tym samym czasie Kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset tysięcy ludzi straciło swoje jedyne źródło dochodu. W 2016 roku nowy prezydent Uzbekistanu zapowiedział wprowadzenie reform dotyczących pracy przymusowej oraz wprowadzenie własności prywatnej w rolnictwie. W 2017 Stany Zjednoczone wykreśliły uzbecką bawełnę z listy produktów wytwarzanych przy nielegalnej pracy dzieci. W 2019 roku do pracy przymusowej zostało zmobilizowanych 102 tysiące ludzi, podczas gdy 4 lata wcześniej było to 4 razy tyle. W tym samym czasie wzrosła też siedmiokrotnie wysokość wynagrodzenia pracowników. Demokratyczna Republika Konga. W 1913 roku odkryto na tamtych ziemiach ogromne złoża kobaltu. Dziś w tak zwanym pasie miedzionośnym powstają kolejne kopalnie zarządzane przez firmy z całego świata, które zaopatrują ponad 60% światowego zapotrzebowania na ten pierwiastek. Kobalt używany jest do produkcji wszystkich baterii litowojonowych, smartfonów, komputerów czy samochodów elektrycznych. Przy wydobyciu pracuje 250 tysięcy ludzi, również dzieci. Oprócz kopalń, które dewastują ogromne połacie terenów, a ciężarówki i sprzęt ciężki zatruwają środowisko, powstaje dużo nieoficjalnych miejsc, gdzie ludzie pracują gołymi rękami bez żadnych zabezpieczeń, choćby bez kasków ochronnych. Wypadki zdarzają się bardzo często, bo dziury w ziemi, w których pracują ludzie są niezabezpieczane, a robotnicy narażeni są na toksyczne substancje. Kilka organizacji pozarządowych, takich jak Amnesty International, przez lata próbowało wywrzeć nacisk na producentów technologicznych, aby ci kontrolowali miejsca i dbali o bezpieczeństwo pracy ludzi w miejscach, skąd pozyskiwane są surowce do ich produktów i aby uniemożliwić w takich miejscach pracę dzieci. Wiele firm odpowiedziało na ten apel i opublikowało listę swoich dostawców. Jest to jednak ciężkie do zweryfikowania, dlatego że po pierwsze są to listy, które pochodzą po prostu od producentów, a po drugie bardzo wiele firm to firmy z Chin, w których bardzo dużo takich surowców się po prostu przetwarza. Jak duże konsekwencje dla środowiska niesie przemysł wydobywniczy możemy też zobaczyć na przykład w Norylsku, który jest romantycznie nazywany najbardziej depresyjnym miastem świata. Norylsk to miasto w północnej Rosji w okolicach którego wydobywany jest również kobalt, ale przede wszystkim nikiel, platyna czy węgiel kamienny. To zamknięte miasto, do którego nie ma drogi. Można się tam dostać koleją, przeprawić morzem lub dolecieć samolotem. Ale by w ogóle móc to zrobić, trzeba uzyskać pozwolenie od władz Rosji. Miasto powstało w jednym celu, by pozyskiwać surowce a jego podwaliny stworzyli więźniowie i ludzie zsyłani do łagrów. Pierwsi zesłańcy koczowali w namiotach przy 40-stopniowym mrozie i zmuszani byli do pracy bez narzędzi. Norylsk pochłonął mnóstwo ofiar. Degradacja flory i fauny, smog, zanieczyszczenie gleby i wód, kwaśne deszcze sprawiają, że Norylsk jest we wszystkich rankingach najbardziej skażonych miejsc na świecie. Na Google Maps widać na przykład, że na skutek zanieczyszczenia w 2016 roku rzeka Daldykan zmieniła kolor na czerwony. Dzisiaj wielu ludzi z własnej woli chce żyć i pracować w Norylsku. W tym momencie mieszka tam 180 tysięcy mieszkańców. 
Kusi pewnie wysoka pensja, trzykrotnie wyższa niż w innych miejscach w Rosji i przysługuje tak zwana emerytura północna, też trzykrotnie wyższa. Jednak życie w Norylsku ma też swoją cenę i nie chodzi tutaj tylko o to, że życie tam jest stosunkowo droższe, dlatego że wszystkie produkty trzeba tam dostarczyć, ale przede wszystkim to, że średnia długość życia w Norylsku jest o 10 lat niższa niż średnia długość życia w Rosji. A kiedy już zużyjemy lub znudzi nam się sprzęt elektroniczny, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że trafi do Gany, w pobliżu Akry, na największe wysypisko elektroniki na świecie. Trafiają tu odpady między innymi z USA, Australii, Niemiec, Francji, Szwajcarii czy Korei Południowej. Wokół wysypiska znajdują się slamsy, w których żyją i pracują ludzie. Rozbierają zużyty sprzęt, by pozyskać surowce, np. miedziane kable, żelazo czy aluminium, które później będą mogli sprzedać. W teorii prawo w Ganie zakazuje pracy dzieciom, ale nie ma to przełożenia na tego rodzaju pracę. Przyjeżdżają tu ludzie z różnych części kraju. To praca, dzięki której najbiedniejsi mogą przetrwać, zarabiając kilka dolarów dziennie na zbieractwie. Ale jest to praca z konsekwencjami. To, czego nie da się wykorzystać i sprzedać, zostaje spalone. Toksyny zawarte w materiałach, takie jak ołów, rtęć, arsen, dioksyny i bromowe środki zmniejszające palność, dostają się do powietrza, gleby i wody, co prowadzi do skażenia środowiska na poziomie kilkusetkrotnego przekroczenia bezpiecznego stężenia tych substancji. Mieszkańcy okolic często chorują. Wielu z nich przewlekle na choroby układu oddechowego, nerwowego czy rozrodczego. Nie możemy powiedzieć, że nie mamy nic wspólnego z tym, co dzieje się w innych miejscach na świecie i że nic nas nie łączy z ludźmi tam mieszkającymi czy z ich środowiskiem. I nie możemy też powiedzieć, że nie mamy na to żadnego wpływu, bo wszystko jest w rękach rządów i korporacji. To jest trudny temat. Przede wszystkim jako ludzkość zużywamy za dużo surowców. Surowce, czyli to, co pozyskujemy z zasobów naturalnych do wyprodukowania rzeczy. Ścinamy drzewa, kopiemy w ziemi, zabijamy zwierzęta, zużywamy wodę. Wszyscy już wiemy, że jako ludzkość czerpiemy dużo za dużo, ale najczęściej sprowadzamy to tylko do problemu przeludnienia. W ciągu roku konsumujemy znacznie więcej zasobów niż Ziemia jest w stanie zregenerować. 75%, czyli 3 czwarte naszego świata już zostało poddane jakiejś ingerencji człowieka. Ze względu na zapotrzebowanie ludzi na żywność, wodę, drewno, paliwo, tkaniny. W ciągu ostatnich 60 lat zostało zgłoszonych pod rolnictwo więcej w gruntów niż przez cały XVIII i XIX wiek razem wzięte. Jako ludzkość wykorzystujemy dużo za dużo zasobów, dlatego że w krajach wysoko rozwiniętych wykorzystuje się znacznie więcej dostępnych zasobów niż na nas przypada. Co to oznacza? Amerykanie to zaledwie 5% całej populacji, ale wykorzystują 30% światowych zasobów i produkują 30% wszystkich odpadów. Gdyby wszyscy ludzie na Ziemi i wszystkie kraje żyli i konsumowali tak jak oni, potrzebowalibyśmy pięciu ziemi. Według raportu sporządzonego przez Global Footprint Network, Stany Zjednoczone wiodą prym w tej niechlubnej statystyce, ale nie są jedyne. A jako ludzkość nasze obecne potrzeby zaspokoilibyśmy, utrzymując obecny poziom życia, mając dwie ziemie. Kraje takie jak Stany, nie mając możliwości zaspokojenia potrzeb swoich obywateli, muszą korzystać z zasobów innych krajów. I tam wycinać lasy, tam zanieczyszczać środowisko, tam zabijać zwierzęta, tam wydobywać ropę. Kupujemy dużo więcej niż potrzebujemy. Od 2018 roku na świecie jest więcej telefonów niż ludzi, a też nie każdy ma telefon, a ponad miliard ludzi nie ma w ogóle dostępu do prądu. Nie przejadamy tego, co produkujemy. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych i w Europie, według różnych źródeł, wyrzucanego jest od 30 do 40% wyprodukowanego jedzenia. Prężnie rozwijającą się gałęzią przemysłu jest wynajem powierzchni magazynowej dla sektora prywatnego, dla takich ludzi jak my, kiedy chcemy przechować rzeczy, których nie używamy, których nie potrzebujemy, ale nie chcemy ich wyrzucać. 
W Stanach Zjednoczonych zyski z tego sektora rocznie dochodzą do 24 milionów do... miliardów dolarów. Jednocześnie kupujemy więcej niż możemy sobie pozwolić. W Stanach Zjednoczonych przeciętne zadłużenie na karcie wynosi ponad 15 tysięcy dolarów. Czemu to robimy? Na przykład dlatego, że możemy. Można nam sprzedać więcej i decyzja zakupowa będzie szybsza, jeśli cena będzie niska. Dlatego też producenci przenoszą swoje fabryki do innych krajów, do biedniejszych, skorumpowanych i tam, gdzie pracownicy i tak pójdą do pracy, mimo ryzyka niebezpieczeństwa, bez umowy, ubezpieczenia czy zagłodowe stawki. Odpowiedzialność za wpływ na środowisko jest też tym samym przerzucana na kogo innego. Jeśli kupujesz coś taniego, na przykład koszulkę z sieciówki, to tak naprawdę kupujesz produkt po cenie niższej niż jest on faktycznie wart. A mówimy tu o rzeczach, które czasami przemierzają cały świat. Surowce zostały pozyskane w Uzbekistanie, przetworzone w Chinach, uszyte w Bangladeszu, trafiły do magazynów w Hiszpanii i na ropie przetransportowane do Polski, gdzie najemca sklepu musi opłacić czynsz i pracowników. Jak to może być tak tanie? Jak koszulka może kosztować 10 zł? W ekonomii nazywa się to eksternalizacja kosztów. Prawdziwy koszt produktu nie jest zawarty w jego cenie. Twoją różnicę w cenie płaci kto inny, na przykład szwaczka. Nie pieniędzmi, tylko swoją pracą. Na przykład brakiem płatnych nadgodzin, brakiem ubezpieczenia, brakiem świadczeń czy brakiem bezpieczeństwa w miejscu pracy. To uproszczony schemat, bo zagadnień związanych z łańcuchem produkcyjnym jest tyle samo, co nadużyć, które można stosować na każdym szczeblu, kosztem środowiska i innych ludzi. Niektórzy nazywają to kolonializmem ekonomicznym. Wróćmy do tego, na co faktycznie mamy wpływ jako jednostki, czyli na nasze potrzeby. Czasami możemy usłyszeć, jak ktoś mówi, że kupuje tą koszulkę, bo jeśli tego nie zrobi, to pani w Bangladeszu straci jedyne źródło dochodu według żelaznej logiki. To nie o to chodzi, żebyśmy wszystko sprowadzali do takich prostych rozwiązań. Tak to nie działa. Tu nie chodzi o prostotę przyczynowo-skutkową. Nie można tak tego uprościć. Tu chodzi o cierpliwość i wspólne, długotrwałe działania na rzecz zmiany całego systemu, który oparty jest na konsumpcji. Co widać zwłaszcza teraz, kiedy kupujemy rzeczy, tylko to, co jest nam naprawdę potrzebne, a gospodarka się chwieje. Kupujemy za dużo produktów, nie dlatego, że ich potrzebujemy, ale dlatego, że tak zostaliśmy nauczeni. Posłużę się znowu Stanami Zjednoczonymi jako przykład, dlatego, że oni w dużej mierze wpływają na to, jak wygląda współczesny świat, także w Europie. Przed I wojną światową wszystkie towary były promowane pod względem praktycznym, by przemawiać do racjonalnego konsumenta. Jednak w czasie wojny amerykańskie korporacje zaczęły produkować towary na niespotykaną wcześniej skalę, jednocześnie rozkręcając gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Zaczęto się martwić, że kiedy wojna się skończy, ta nadprodukcja będzie gigantycznym problemem, bo ludzie nie kupią już rzeczy, które mają lub których nie potrzebują. Narodził się wtedy pomysł, aby nakłonić ludzi do kupowania jak największej ilości towarów i oprzeć na tym całą gospodarkę. Jedną z bardziej znaczących postaci w tym nowym nurcie był Edward Bernays, bratanek Zygmunta Freuda, autor m.in. publikacji na temat propagandy, który pokazał korporacjom, jak sprawić, by ludzie chcieli rzeczy, których nie potrzebują, łącząc towary z nieświadomymi pragnieniami. Był on na przykład pomysłodawcą przekazu reklamowego, że samochody to symbol męskiej seksualności. Paul Mazur Jeden ze współwłaścicieli banku Lehman's Brothers napisał dla Harvard Business Review w 1927 roku. Musimy przekierować kulturę Ameryki z potrzeb na pragnienia. Ludzie muszą zostać nauczeni pragnąć. Muszą pożądać nowych rzeczy, zanim jeszcze skonsumują w całości te stare. Musimy wykształcić nową mentalność w Ameryce. Ludzkie pragnienia muszą przysłonić ich potrzeby. No i się zaczęło. This flat tire needs a man. My boss calls me indispensable. Miss Jones. Just a minute. Will you make a copy of this? Naturally. I push the button on the Xerox 914. 
I make perfect copies of whatever my boss needs by just turning a knob and pushing a button. Jedną z najbardziej skutecznych form marketingu i sprzedaży jest sprzedawanie nie produktu, a stylu życia i emocji, radości, szczęścia, spełnienia. I ten kierunek, obrany 100 lat temu, który rozkwitł w czasach reklam telewizyjnych, trwa do dziś. Kupujemy sobie coś ładnego na poprawę humoru. Idziemy na zakupy dla przyjemności. Wolimy kupić pięć par butów ładnych i tanich, które kupimy lekką ręką, mimo tego, że trzy pary nam do niczego nie pasują. Wolimy to, niż kupić jedną parę porządnych butów od lokalnego producenta, których cena boli i musimy na nią uskładać, ale wytrzymają 10 lat, przy czym na pewno zmieni się moda. Mamy nowe, nieistniejące potrzeby, dlatego że cały czas dostajemy komunikaty, że jesteśmy niewystarczająco wartościowi, niewystarczająco zdrowi, wypoczęci, ładni czy moje ulubione. Młodzi, ale wszystkiemu można zaradzić zestawem kremów. Jednocześnie nie możemy być szczęśliwymi, bo zawsze będzie coś, czego nie możemy mieć i będziemy dążyć, by to zdobyć. Jest nawet jednostka chorobowa, afluenza. To choroba cywilizacyjna oznaczająca ciągłe poszukiwanie satysfakcji w przedmiotach, które nie są w stanie jej dostarczyć. Terminem afluenza określa się również nałogowe uzależnienie społeczeństw lub ekonomistów od wzrostu gospodarczego i rozpatrywanie szczęścia i dobrobytu społeczeństw jedynie poprzez gromadzenie coraz większej ilości dóbr materialnych. Takie myślenie i taka kultura są stosunkowo nowym trendem, co możemy zaobserwować na przykładzie naszych babć, które oprócz tego, że żyły w czasach, kiedy nie było aż takiego dostępu do towarów, to roztropność i gospodarność były powszechnie uważane za atut. Babcia z 800 zł emerytury potrafi przeżyć, wykarmić całą rodzinę pokorek, wsunąć w nosiowi pięć dych do kieszeni, a w szafie ma ubrania jeszcze sprzed 40 lat. W niezłym stanie. Ale wróćmy do konsumpcjonizmu. Kupowanie to jedna rzecz, ale nie możemy w nieskończoność kupować i gromadzić rzeczy, bo wtedy w którymś momencie przestaniemy to robić. Jednym z mechanizmów, który ma utrzymać dalsze kupowanie, jest na przykład sprzedawanie produktów jednorazowych. Albo planowane starzenie się produktu, czyli strategia producenta mająca na celu takie projektowanie towarów, aby miały one ograniczony czas użytecznego życia. Po tym zaś okresie stawały się niesprawne, a często nieopłacalne w naprawie. Może nie mamy bezpośredniego wpływu na politykę czy korporację jako jednostki, ale jako konsumenci stanowimy wspólnie ten czynnik, który napędza cały ten ciąg zdarzeń. I jeśli udałoby nam się ograniczyć chociaż, bądź zlikwidować te sztuczne potrzeby, sprawilibyśmy, że mechanizmy gospodarki musiałyby się oprzeć na czymś innym, niejako byśmy to wymusili. Nie od razu i nie z powodu tej jednej koszulki, która ratuje pracę pani w Bangladeszu, nie da się odpowiedzieć na ten argument jednym zdaniem, choć zawsze będą tacy, którzy będą go używać dlatego, że tak jest wygodniej, dlatego, że jest to skomplikowany system naczyń połączonych, a mamy jeszcze konsumpcję treści i w dzisiejszych czasach mamy tak bardzo dużo treści, tak jesteśmy bombardowani, że ten film jest też skrótem, chociaż jest dość długi, ale gdyby był pełen, to nikt by go nie obejrzał. Nie chodzi o to, byśmy wszyscy żyli teraz w ascezie i nie korzystali w ogóle z postępów. Potrzebujemy żywności, ubrań, pojazdów, narzędzi, aby żyć we współczesnym świecie. Ale nie potrzebujemy idealnie równych marchewek, egzotycznych owoców co drugi dzień, czy kolejnej pary butów, których nigdy nie założymy i które w szafie przeleżą dwa lata i staną się niemodne. Ktoś nam ostatnio napisał na Instagramie, że nie stać go na drogie jedzenie. No to go nie stać, to niech kupuje tanie. Ale są też tacy, których stać, albo tacy, którzy myślą, że ich nie stać, bo kupują tanie, ale na przykład wyrzucają połowę. To nie chodzi o to, byśmy sobie teraz wszyscy patrzyli w koszyki i szukali, co kto robił źle i kto jest świetnym ekologiem i wytykać ludziom, którzy nie mogą sobie na pewne rzeczy pozwolić tego, że nie robią rzeczy dobrze dla świata. Jeden człowiek, który robi wszystko idealnie, 
stanowi niewielką różnicę, ale wielu ludzi, którzy próbują, którzy zrobią jeden malutki krok, robi ogromną różnicę. Jeśli zmiana nawyków będzie wynikać ze społecznej presji, będziemy szukać wymówek, będziemy szukać usprawiedliwienia przed innymi, dlaczego postępujemy tak, a nie inaczej. Albo będziemy to my wytykać innym, co źle robią, bo będziemy zazdrośni, że sami się musimy do czegoś zmuszać, więc dlaczego ktoś tego nie robi. Ale jeśli ta zmiana będzie wynikać z nas, niezależnie od nikogo i będzie wynikać z takiej szczerej potrzeby zrobienia czegoś dla świata albo z poczucia empatii, to będziemy szukać sposobów w tej przestrzeni, w której możemy sobie na to pozwolić na tyle, na ile sobie możemy pozwolić i nic nikomu do tego. Albo możemy coś zrobić z egoistycznych pobudek, bo jeśli nic z tym nie zrobimy, to i tak to długo nie potrwa. Dzięki wielkie za oglądanie i dzięki za dobrnięcie aż tutaj. Chcieliśmy jeszcze z Mateuszem wspólnie podziękować za pomoc w realizacji tego filmu osobom, które udostępniły swoje zdjęcia i filmy, dzięki którym mogliśmy zilustrować ten film, mimo że nie możemy sami się nigdzie ruszyć. Jeszcze raz wielkie dzięki. Dajcie znać, jeśli film się Wam podobał i jeśli chcielibyście zobaczyć takich więcej w przyszłości, bo eksperymentujemy. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Pa! When it's all going faster And you can't get a hold of things And you're longing and searching for something more, more And you try to remember all the good things That your mama told you He turns around and you see It takes time, but you just can't believe